Приветствую всех на канале Алекс Моторный. В этом видео речь пойдет про Харьковский ипподром, один из старейших в Украине. Его история началась с обычной конной ярмарки, но позже ипподром вошел в пятерку лучших площадок для конного спорта. Известна эта арена не только спортсменами и соревнованиями. История Харьковского ипподрома насчитывает более полутора века. Он был основан в 1848 году. Правда, тогда ипподром располагался на территории Конной площади. Ныне это современная площадь защитников Украины. Здесь были только две дорожки для забегов, конюшня и деревянное административное здание. Да и работал он только трижды в год во время конных ярмарок. Ко дню открытия не было не только трибуны, но и скамеек для посетителей. Для судейской коллегии была отстроена деревянная беседка, а рядом с ней сооружен помост для членов общества и особо почетных гостей. Сюда приезжали торговцы со всей Харьковщины, чтобы купить рысаков и рабочих лошадей. Такие ярмарки были едва ли не самыми популярными в регионе. В 1860 году ипподром перенесли на Сокольники. Его перестроили и организовали выставку лошадей Харьковской губернии, которую признали лучшей. Тогда же здесь начали проводить скачки, но долго такое развлечение в Харькове не продержалось. Несмотря на то, что в 1870-е были открыты тотализаторы, предпочтение публики изменилось. Поэтому скачки просто перестали проводить, а сам ипподром не использовали. Но в начале 20 века конный спорт снова вошел в моду. Поэтому у Харьковского ипподрома появился шанс на вторую жизнь. В 1899 году здесь отделили беговую и скаковую дорожки. Тогда же началась капитальная реконструкция площадки для конного спорта. Ипподром становился все популярнее. Создавались новые и модернизировались устоявшиеся программы состязаний, призы за победу в скачках увеличивались. Ипподром привлек новых участников и аудиторию болельщиков. После Октябрьского переворота 1917 года работа ипподрома была приостановлена. Но с укоренением советской власти ипподром снова заработал. Мало того, это был единственный в Украине спортивный комплекс, сумевший полноценно восстановить свою деятельность. Вторая мировая война разрушила немало построек и сооружений ипподрома. Немецкие бомбы разрушили беговую дорожку Харьковского ипподрома. После войны ипподром восстановили. Золотой век Харьковского ипподрома длился аж до распада Советского Союза. Наряду с Киевом и Одессой здесь проводились украинские республиканские соревнования. Конно-спортивная школа «Спартак» при Харьковском ипподроме воспитала множество мировых профессионалов конного спорта. В 20-х годах прошлого века территорию ипподрома использовали и для политических целей. Здесь советская власть несколько лет подряд проводила первомайские демонстрации пока не построили площадь Свободы, на то время площадь Дзержинского. В 1930 году ипподром получил статус всесоюзного и попал в четверку лучших в стране. С наступлением украинской независимости Харьковский ипподром стал терять былой успех. Тренерский состав уходил, Поголовье лошадей уменьшалось, а техническая поддержка устаревала. Ипподром не получал больших государственных дотаций, и в 2005 году предприятие находилось на грани банкротства. Поэтому вынуждено сдавать свой комплекс в аренду. Управлять ипподромом стали многочисленные частные предприниматели. Они пытались возродить былой успех ипподрома. Проводили испытания лошадей, организовывали соревнования. Но это не имело такого размаха, как в былые времена. Привлечь внимание посетители пытались даже проведением автомобильных ралли. 
Гонки на ипподроме проводились с 1975 года и были куда популярнее бегов. К теме автомобильных ралли мы еще вернемся в этом выпуске. То, что случилось в 2012 году, закончило существование в Харькове зимнего ипподрома. На базе ипподрома в 2005 году был основан Харьковский конный завод. Цель завода – вернуть былую славу и продолжить развитие и улучшение единственной отечественной украинской породы лошадей – верховой. Несмотря на свой юный возраст, Харьковскому конному заводу удалось собрать ценнейшее поголовье представителей украинской верховой породы, укомплектовав свой состав лучшими кобылами. В 2008 году Харьковский конный завод вошел в число лидеров своей отрасли. Заводу была вручена всеукраинская награда и сертификат «Лидер отрасли-2008». Вот только здание ипподрома оставляет желать лучшего. В феврале 2012 года на ипподроме произошла трагедия. На третьем круге заезда соревнований по зимним гонкам один из автомобилей зацепил снежный брустер, перевернулся и вылетел за пределы трассы. Две женщины, болельщицы, не успели занять свои места на трибуне, стояли спиной к гоночной трассе, поэтому не видели происходящего. Одну из женщин, по словам очевидцев, буквально накрыла машиной. Она скончалась спустя несколько часов в больнице, так и не приходя в сознание. Другую болельщицу в результате шестичасовой операции удалось спасти. У нее были сломаны обе ноги, а сам водитель автомобиля остался жив. Организаторы гонок оправдывались тем, что болельщицы сами нарушили правила безопасности. Они должны были находиться в специально отведенных для этого местах. Однако на свой страх и риск подошли близко к ралли. Правоохранительные органы обвиняли организаторов ралли в том, что они не удостоверились в безопасности зрителей и не соблюли все необходимые меры для предотвращения трагедии. Очевидцы и болельщики сообщали о том, что накануне инцидента эта машина уже вылетала с трассы, что было явным знаком судьбы, который водитель проигнорировал. Сегодня ипподром пустует, но не из-за военных действий, а из-за давнего простоя. Административное здание ветшает и сыпется, трибуны давно никто не чинил. Расположившиеся рядом конюшни также находятся в плащевном состоянии, однако лошадей там все еще разводят. Размеры Харьковского ипподрома довольно внушительные, он занимает площадь аж в целых 16 гектаров. Прошлое Харьковского ипподрома вселяло уверенность в том, что у него должно быть хорошее будущее, так как интерес к племенной лошади в мире и нашей стране не иссякал, а увеличивался. А ипподромные испытания лошадей способны приносить прибыль их устроителям. Однако ожидаемое возрождение не наступило. Последние бега состоялись здесь в сентябре 2008 года, ну а потом 
на беговом поле начали выпускать пастись коз и овец, а часть помещений сдали в аренду. Спасибо YouTube каналам Виктор Букреев и Кручинофильм за предоставленные архивные видеоматериалы Харьковского ипподрома. Благодарю всех за просмотр. До новых встреч на канале Алекс Моторный.